，快去吧。啊、哦，谢谢杨主任。有的人早上还说不管我了。哎，校服还你，我的明天就干了。你先穿着，一会儿出操穿校服，你先穿我的。哦。对了，你这个头绳哪来的？路上捡的。捡的？你戴着挺好看的。口是心非，明明之前还说喜欢像苏戴飞一样的女孩子。我什么时候说我喜欢她了？你之前不是说喜欢眼睛大大的？笑起来甜甜的女孩子吗？况且她这次改校服，你也没有觉得有什么不好。你眼睛也挺大的呀。妆好不好？化妆？找我干嘛？我妈妈说好看的人都会化妆啊。可我是男生。可是你好看呀！哎呀，来嘛，你就试试嘛，快点！画什么呢你？你没没干嘛？你手里拿着什么？给我看,看。啊、呃，没，没什么，没，没有，没什么呀。给我。你这什么风格啊？嘻哈呀、啊！你不懂。发小还你。怎么了？你觉得他丑啊？好看啊，但不是我的风格。你找到自己的风格了？哎呀，无所谓了，之前那些东西都太麻烦了。从现在开始，我要做我自己，怎么舒服就怎么穿。江、嗯、浩月都拿奖拿三轮了，什么时候才能去秋游啊？这区位怎么还是第二名呢？最近怎么老提区位啊？你该不会是想跟他告白吧？说到告白，你那对是……哎，好了好了，我不说了，不说。哎，有情况？你快点啊，菜都凉了。妈，快来吃。
我看好像过两天小江就要过生日了。嗯，我记着呢。那怎么过呀？怎么过都行，别像去年那么闹腾就好。哦，小江同学他不喜欢热闹。嗯，那就叫家里来，我给他买个蛋糕。哎，那这一次蛋糕让我来准备吧，他肯定会喜欢的。怎么又是蛋糕啊？蛋糕怎么了？蛋糕不就是过生日吃的吗？怎么着还喝汤啊？给我盛点汤。<笑>过生日喝汤，哪年过生日他都吃蛋糕。今年小江也十七了，是不是咱再加个礼物啊？还真是啊。那就，笔，买支笔，助力学习，寓意好。这个寓意好。<笑>笔，要不换一个吧？我觉得笔好像太普通了。哎呀。是啊。在干嘛？给我哥选生日礼物。对了，你知道吗？生日在我的恋爱十大法则里面是个探测感情最好的时候。为什么？过生日的人情绪容易饱满，也容易露出真心，这时候就能探测出对方的心意了。哎，不对啊，江浩月的心意跟我有什么关系啊？这有一干杯能探测出什么心意啊？要选就选这个。哎呀，不行，这也太直白了吧！直白一点不好吗？扭扭捏捏的。嗯，不行不行。哎呀，就这个啦，都是男子汉，不要扭捏。那谢猛男，你说我送给江浩月什么生日礼物好呢？这江浩月有什么兴趣爱好吗？学习，啊，这个不行。学习本来就是我们的主线任务，这个作为生日礼物送给他也太单调了吧？那送他水晶球好了。这个更不行了，这也太娘了吧？哪里娘了？那你要送他什么呀？啊，我知道送他什么了。